Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire des crèches napolitaines. Naples certainement vous évoque sa baie, dominée par le Vésuve, Pompéi, Sorrente, Capri, et la liste est très longue. Le parfum de la pizza arrive sans doute jusqu'à vous, mais à l'approche des fêtes, Via San Gregorio Armeno attire les foules. Cette petite rue de Naples historique est la rue des crèches napolitaines, connue dans le monde entier. Pendant que je vous raconte l'histoire de la crèche en général, vous pourrez admirer des crèches napolitaines exposées dans des églises de Naples, dans des musées ou lors d'expositions temporaires que nous avons visitées. Après le jingle, je vous emmène rêver dans la féerie des crèches napolitaines. La crèche provient des évangiles de Saint Luc et de Saint Matthieu et raconte l'histoire de Jésus, l'annonce au berger, les rois mages qui apportent leurs présents, puis Origène ajoute l'âne et le bœuf. Au 5e siècle, San Leone Magno compte trois rois mages, apportant chacun un don. Au fil des siècles, différentes caractéristiques leur ont été attribuées. Ces rois mages, qui ont suivi l'étoile correspondent à trois races humaines, blanches, jaunes et noires. Ils représentent trois âges des hommes et proviennent d'Asie, d'Afrique et d'Europe, les trois continents qui étaient connus au XVe siècle. Maintenant, je vous présente les rois mages. Gaspard à la peau jaune. Il représente la population sémite, l'Asie, et il offre l'encens symbole de la divinité de Jésus. Balthazar est un homme mûr et mort, sa peau est noire et il représente la population chamitique, l'Afrique. Il offre la myrrhe, une gomme résine aromatique utilisée pour embaumer les morts, annonçant ainsi la mort sur la croix. Melchior, le plus âgé, a la peau blanche ainsi qu'une barbe blanche et il représente l'Europe et la population japhétique. Il porte l'or qui symbolise la royauté de Jésus. Jusqu'au XIIIe siècle, la Vierge était représentée allongée à côté de l'enfant Jésus. Saint Thomas et Saint Bonaventure décidèrent que Joseph et Marie soient représentés à genoux en adoration devant leur enfant. La tradition veut que la crèche ait été créée dans la nuit de Noël avec l'autorisation du pape, le 25 décembre 1223, à Greccio, en Ombrie, par Saint François d'Assise. En 1220, il avait fait un voyage à Bethléem. Pour cette raison, il voulut donner vie à la naissance de Jésus en représentant l'événement dans toute sa simplicité. La ville de Greccio, d'ailleurs, est jumelée avec Bethléem. Ce que l'on sait, et que le pape Onofrio IV fit réaliser la première crèche avec des personnages en 1283, tandis que celle de Saint François d'Assise était une crèche vivante. Les franciscains, protégés par la famille des Anjou, créèrent des couvents et diffusèrent les crèches à Naples. La deuxième crèche fut ordonnée par la reine Sancha en 1340 pour l'église des Clarisses. Les personnages étaient en bois peint, dont il ne reste plus que la Madone gisante exposée au musée de San Martino de Naples. De la Renaissance, il reste la crèche de Santana dei Lombardi du sculpteur Antonio Rossellino. Les personnages ont tous des attitudes naturelles. Ensuite, dans la première moitié du XVIe siècle, Giovanni Marigliano créa une école de sculpture qui réalisait de grandes œuvres polychromes dans le bois. À Santa Maria del Parto, dans le quartier de Mergellina, on remarque dans la crèche une timide apparition de chiens, de chèvres et de moutons. À la fin du XVIe siècle, c'est la contre-réforme. Les crèches sont diffusées pour augmenter la foi, les monastères féminins rivalisent pour avoir la plus belle crèche. C'est alors que la crèche baroque naît. Elle est dite mobile, c'est-à-dire démontée et remontée chaque année. Les statues ont des perruques différentes selon le rôle qu'elles tiennent et leurs yeux sont en vert. La scène de la crèche tient compte de la perspective, de l'illumination et les tissus des vêtements présentent la crèche comme la scène d'un théâtre. 
C'est alors qu'entrent en compte des idées laïques, le marché, la fontaine, la taverne. Le baroque porte le sens du mouvement, du spectaculaire, avec une tendance au naturalisme. Ces crèches baroques napolitaines ont permis de développer les crèches de la Ligurie, des Pouilles et de la Sicile en utilisant différents matériaux, la terre cuite, le papier mâché, le corail et l'or. La demande augmente. Pour cette raison, à la fin du XVIIe siècle, l'artiste napolitain Michele Perrone réalisa un mannequin plus petit dont le corps était en fil de fer recouvert d'étoupe. Ainsi, il ne sculpta que la tête et les membres. Voici donc l'arrivée de la crèche Rococo, qui apporte plus de théâtralité avec Naples, ses places, son marché et ses tavernes. Au XVIIIe siècle, Naples était redevenue la capitale d'un règne et la crèche s'est complètement laïcisée. Le groupe du mystère est représenté dans une grotte enrichie par les ruines d'un temple païen dont les personnages sont habillés avec les costumes des provinces du règne. La crèche, c'est le quotidien, la misère du petit peuple et le faste de la noblesse. Souvent, le sacré, le profane et les différentes époques sont mélangés. Les anges annoncent aux humbles la naissance de Jésus et ils s'opposent alors au faste des vêtements des mages, de leur suite et de la noblesse. La crèche, c'est aussi la présentation de nombreux corps de métier, boucher, boulanger, et aussi la représentation presque véridique des aliments qui étaient consommés au XVIIIe siècle et même de nos jours. Elle permet de faire vivre des artisans, des soyeux, des couturiers, des centoniers, des maîtres artisans de crèche, des menuisiers, des argentiers et des ciseleurs. Connaissiez-vous cette histoire Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail de la Via San Gregorio Armeno puis de la superbe boutique de Marco Ferrigno, fils du maître Giuseppe et lui aussi artiste centonnier, qui l'an dernier a exposé et vendu certaines de ses œuvres uniques au grand magasin La Renascente de Milan à 750 km au nord-ouest de Naples. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, Naples Fantastique. N'oubliez pas d'activer les notifications afin de ne pas manquer les nouveautés. Parlez-en autour de vous et partagez sans modération. Merci et à bientôt. Grazie et à la prossima volta.